<śmiech> wow, to piękna kreacja, piękna kreacja zniszczenia. Wygląda niesamowicie. No to są po prostu oczywiście po postakowane ze sobą te efekty tych część kubów. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Minecraft na Malach, czyli fantastyczny Minecraft. Setny odcinek. Bardzo fajnie, że jest setny odcinek. Czy ja powiedziałem wszystkich? Nie jestem pewien, czy zawsze się witam wszystkich. Yy, że witam was wszystkich bardzo serdecznie. Czy witam was bardzo serdecznie. To nie jestem pewien. W każdym razie nieważne. E, tak jak obiecałem, oczywiście dzisiaj opening. Dzisiaj opening część cubów, ale nie tych zwykłych, bo to już było dawno temu i to nudne. Zrobimy opening tych dużych część cubów, tych tak zwanych gigantycznych, czy tam kolosalnych, jak to się nazywa, Hance, Hance, Cube, o, tego czegoś. Kompaktowych, gigantycznych część cubów. No właśnie, o to chodzi. Mógłbym je kupić, ale mamy quest za 500 razy część cube. I jak go wykonamy, to mamy to. 192 tych cubów i właśnie Unclaimed Black Market Container jeszcze. <śmiech> Ojej, sorki. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście jest subskrypcja na początek, tylko odbierzmy jeszcze te sobie zadanka z tego Forestry. Oczywiście Forestry będziemy kontynuować już jutro, dlatego właśnie polecam zasubskrybować z dzwoneczkiem, a my nie ma robić pszczółki. A kto nie lubi pszczółek, oczywiście, co nie? Każdy robi pszczółki, więc tak. Musimy kupić sobie tak. Hance... Boże, Hance. <śmiech> Ojej, sorki, sorki. Musimy kupić tego 500 i nam zajczy wtedy questa. Hmm. Chyba. No ta. A ja mam tyle. No e. No halo. Mam dokładnie tyle. Kupię jeszcze kilka, na w razie co. Eee, Hance Tube. Kupmy na przykład 6, żeby gdyby potrzebowało więcej niż tyle. Do zaliczenia, ale hal, czemu mi nie zaliczę? Powinno mi zaliczyć. No, jeżeli nie zaliczę, to po prostu tak o sobie kupimy, co nie? 500 razy chance cube. Hmm. Może to jest coś innego? Nie. Dziwne. No dobra, no to trudno w takim razie. Nie będziemy mieli niestety tego jednego, czy tam ilu i kosahedronów, ale sobie to po prostu kupimy ze sklepu manualnie. Czyli teraz, kompakt. Ja oczywiście nie chciałem otwierać z 92, bo to pewnie nam odcinek by zajął wtedy z 40 albo z 50 minut, dlatego na początku otworzymy 128. Zobaczę jaka jest długość odcinka i jeżeli będzie ewentualnie jakaś, nie wiem, hmm, taka w miarę znośna, typu na przykład 15-20 minut, to otworzę jeszcze stack, ale jak będzie jakieś 25 czy coś, no to wtedy nie. Tylko... O! Diventures Plate! Ok, to sobie możemy wrzucić od razu tutaj. Będę musiał się cztery razy tu niestety wrócić, żeby zrobić ten tier trzeci chance pendant. A w sumie to się nie robi. Trudno, co nie? Hance. Pendant. O! Trzy razy bym musiał to zrobić. To znaczy, że musiałbym zrobić trzy razy... Nie tyle napisu? O nie! Najgorzej. A już zaraz będę miał. Trzy. I mamy na otwarcie 128. Jeden sobie otworzymy bez, bo chciałbym tego pendanta wrócić sobie tutaj i otworzyć. Chyba, że będzie miał 33 durability, no to wtedy jest spoko. Ja nie wiem, czy to działa na te giant chance cube, ale... Mm, mm, zawsze warto sprawdzić, co nie? Chyba ta kula z cieczami, która jest tutaj zaznaczona, ona chyba wypada nam z tego. O ile tak kojarzę, bo nie wydaje mi się, że wypadałby ze zwykłego. Co to jest? To jest jakaś ciecz, której nie wykrywa Vaila i jej też brakuje tekstury. A nie, chwila, to jest e, Refined Glowstone. Nie wykrywa tego Vaila, bo to była jej cie, ciekła część. Dobra, w tym się wykąpmy, żeby, żebyśmy się już nie palili. Dobra, zaczynamy opening. Oczywiście ten dźwięk za każdym razem będzie. O! Ej, my już to wiedzieliśmy, jak ostatnio otwieraliśmy, co ciekawe. Wiecie co, ja ściszę sobie troszeczkę giereczkę. E, troszeczkę ją ściszę sobie do 2%, bo nie chcę, żeby ten dźwięk był jakoś dla was nieprzyjemny czy coś. No ale niech to sobie tam wybucha, a my otwieramy więcej. Znowu to samo, co ciekawe. Ok, kolejny. Chyba muszę tutaj stanąć. Znowu to samo. O! Ok, dobra, czwarty. A nas tam nie interesuje. Po raz kolejny to samo. Hmm. Piąty. Hmm. To są wszystko to same dropy. 
Chance value random. Schowajmy to, może to jest... Może to to powoduje. Hmm. A to się teraz zaniepokoiłem bardzo mocno. Tak, czyli prawdopodobnie... Okej, okay, czyli po prostu tych pendantów jednak nie mogę trzymać aż nawet, ponieważ one będą wymuszały jakby... Prawdopodobnie po prostu ten chance cube kompaktowy... A wiecie co? Wlećmy sobie w te potki, bo... O nie, dostałem jakąś konfuzję. I co to jest? Kolaps? Doom? O nie, mam nadzieję, że jak to się skończy... O nie, zginę, zginę. No nie wierzę. Kurde. No nie wiedziałem, że to jest efekt. Ojeju, no dobra. Wracamy się tam. Ojeju, w sensie... Mm, mamy jakąś na pewno tam określoną po prostu wartość, a ja powinienem mieć na 100%, aha. Mój magazyn jest 600 metrów stąd, więc nie mam tutaj absolutnie niczego, co pomogłoby mi wydostać się stąd. A chciałem tego drugiego jetpacka. O Boże, muszę sobie zrobić do tego mojego przenośnego enderchesta, zwykłego enderchesta i gdzieś go tutaj postawić, wiecie? Yy, bo wtedy będzie mi zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej na przykład wydostać stamtąd jetpacka i szybko polecieć tam gdzie umarłem no cóż, no muszę chyba zacząć jakby grę od początku muszę wykopać drewno muszę ściąć nie, wiecie co, ja sobie wyjdę tędy ja sobie tutaj wyjdę, bo mamy drzwi właśnie, ale do takiej sytuacji na przykład są te drzwi ja sobie tam szybciutko pobiegnę ojej dobra, zróbmy to tak, zróbmy to tak bardzo bezpiecznie o, o, ojeju, to nie było bezpieczne jak coś, nie? Mm, dobra. Dobra, o, o, dobra, okej. Okay. No tego się nie spodziewałem, że mogę dostać dum jako efekt z tego, bo nie wiedziałem, że to jest efekt potki. Myślałem, że dum y, to jest po prostu jakiś, jakaś flaga na nas nałożona, nie że jako efekt potki. Jako kurde, żebym się nie zmęczył na tyle, że o Jezu. Ojeju, to jest bardzo niepokojący widok. <śmiech> Całe szczęście jest mocny dzień. No nie jest mocny dzień, zachodzi słońce, ale jak zajdzie słońce, to prawdopodobnie będę już nawet na miejscu. Śmierć 300 metrów stąd, ok. E, chciałem może jakieś ciekawe po prostu zrobić efekty potki, ale teraz już wiemy, że nie zbliżać się do losowo generowanych przez grę za pomocą komend albo e, jakichś tam innych tego typu danych potek, ponieważ w tych potkach, jeżeli jest ona losowo generowana, to może być po prostu dum, który jest efektem na potkę, a nie flagą, która jest nakładana na gracza. Tylko i wyłącznie w takim przypadku, e, kiedy e, uruchomi się generator śmierci, e, który generuje energię z przedmiotów, które wypadają z mobów nieumarłych i też nie, nie nieumarłych. E, gdyż, nie wiem w sumie jak, jak brzmiało pełne zdanie, jeszcze mając było na tyle długie. Ja chciałem, żeby na, na tyle długie było, ale już nie ogarnąłem. Nie, nie, idź. Eee, dobra. Mamy to. Po co tu przyszliśmy? Eee, tak jak mówiłem, Ender Chest. Eee, Ender Chest. Najlepiej było go, by go jak najszybciej zrobić. O, od razu mogę go zrobić, to też jest white, white, white. Więc ja sobie go pójdę odłożyć tam i zaraz wrócę. Będziemy otwierać dalej. Okej, okay, będzie tutaj pięknie wyglądać. Fajnie będzie nam sugerować, że rzeczywiście jest to po prostu to, bo jeżeli... Ja mam to udowodnię, szczerze mówiąc, bo nie wiem, czy to pokazywałem kiedykolwiek na odcinku. Ender Pouch i Ender Chest z tego moda, Ender Storage, które mają dokładnie taki sam zestaw kolorystyczny, są ze sobą połączone. Ponieważ zestaw kolorystyczny wskazuje nie jakby na oddzielną rzecz, tylko na jakieś konkretne miejsce ekwipunkowe, a i ta skrzynka, i ta skrzynka, tak samo zresztą jak zwykły Ender Chest w Minecrafcie, są po prostu tylko i wyłącznie interfejsami, dzięki którymi możemy się dostać do tego magazynu. Ale ten magazyn nie jest fizyczny, w przeciwieństwie do zwykłej skrzynki. Dlatego możemy dowolną ilość zrobić takich Ender Chestów i Ender Pouchy, bo to są po prostu dwa różne sposoby. I w taki sposób po prostu dostawać się ze wszystkich tych miejsc do tego jednego samego. Właśnie dzięki temu jest to umożliwione. Dobra, wywalam to. Co to jest? Chiseled Beat. Okej, okay. nawet nie wiem co to jest. E, Okej, okay. otwieramy dalej. Wow, ale mnie waluło. Szkoda, że to nie otwiera się szybciej na przykład kilowym. O, robi mi mini end. Czy tam kopułę endową? Kopułę endową, czy... O nie, Undertaker, tylko nie to najgorzej. 
Dobra, wiesz co, zabijecie Undertaker, że może wpadnie z ciebie łopata, bo to, ta łopata twoja to jest chyba rzadki artefakt, który, który jest tam do questa któregoś. I co? Nie wypada z niego rzadka łopata, szkoda. Ale to jest w ogóle beka, bo ten potwór jest mega potężny, a wypada z niego Rotten Flash i nic więcej jeszcze mocy. E, dobra, to jest po prostu kopłędowa. Nie ma w sumie na co patrzeć więcej. Otwieramy dalej. Ojej. Dobra. Co to jest? Jakaś mieszanina bloków. Ale to takich konkretnych, czyli cegieł, nedraka, ziemi, blok, farbuza, ok? I biblioteczek. Tylko i wyłącznie. Aha, jeszcze, jeszcze tego. Czyli kobłebów, czyli pajęczyn. Ok, spoko. Dobra, otwieramy. Szybko, podłoga to lawa. Ojej, co tu się stało? O nie, nieprzyjemny, tak myślę, bym powiedział. No. E, dobra. Otwieramy i mam nadzieję, że coś się zbuduje. O nie, to są wieże do nieba z surowcami. W sensie, to nie jest złe, ale... Nie, to nie jest złe po prostu rzeczywiście. Ale, co ciekawe, możemy w taki sposób dostać się do, run, do ród, który, do których normalnie nie możemy się dostać. Nie wiem, czy wam mówiłem, bo pewnie wam nie mówiłem, do Atuma na przykład możemy się dostać, co nie? Do ród z niego. Albo na przykład właśnie do Erebusa. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale na tym świecie, który jest już popsuty na zawsze po prostu i nie da się do niego dostać, który został już zresztą przeze mnie usunięty, udało mi się dostać do Erebusa i przez... O! Nawet rudy, które się w ogóle nigdy nie wygenerują, ok? I przez 3 sekundy widziałem, jak ten świat wygląda. Niestety zespiłem się w jaskini. Pechowo bardzo. E, więc szkoda, ale, ale jednak widziałem tą jaskinię i było tam... Erebus chyba działa normalnie, tak jak Erebus mod, tylko że no niestety kraszuje. Po trzech sekundach znowu skraszował mi grę. E, więc niestety nic więcej się dowiedzieć nie, nie byłem w stanie, ale przynajmniej byłem w stanie się dowiedzieć, że w przeciwieństwie do Atuma i do e, Auroriana E, gdy dostaniemy się tam, to rzeczywiście są tam rzeczy z tego moda. Fajny spektak fajerwerków. Tylko, oj, to trochę laguje, co nie? No, trochę mocno to laguje, bo są partikle, a partikle... No, nie wiem, czy wiecie, ale generalnie gry komputerowe, wideo nie lubią cząsteczek, jeżeli chodzi o kwestie wydajności. Co tu się stało? Wylał się... To coś się wylało, cokolwiek to jest. O nie, robimy wioskę, najgorzej. No dobra, niech zrobimy wioskę, ale... To jest stara wioska, co nie? A, to jest chyba stara wioska, tak zwana stara wioska, bo przecież do wersji 1.14 to było znane jako wioska, a teraz jest znane jako stara wioska niestety. Dobra, Inception nic nie robi, no ja mam powiem, że jest 13 minut odcinka, a my jeszcze... Kurde, my otworzyliśmy tych część cubów chyba 15? Okej, okay, dobra, muszę mocno przyspieszyć. Wow, co tu się dzieje? Okej, okay, jest unoszenie bloków, albo po prostu generowanie bloków. Się zastanawiam, czy to jest unoszenie, czy... O, dobra, to wybuch dosyć... Uuu, ła. Zabolało to. Wow, i te dirty się zmieniają w creepery. O nie, najgorzej. Dobra. E, ty masz fajny hełm. A, szkoda, nie dostanę go. Dobra, wybuchnij. Bum. Ojej. Co to jest? O, ła, ale laguje. O, ła. Co to było? Bo to już nie istnieje, okej, okay, ale się zastanawiam, co to było. Możliwe, że to był. Eee, eee, jak to się nazywa? Demon Metal? Chyba? Cloud Seed, okej. Okay. Dziwne. W porządku. Dobra, dobra. Znowu się ugaśmy w tym paliwie, czy cokolwiek to teraz jest. Ale tu jest teraz rozpierdź. Nie no, to jest niezłe pobojowisko, nie? To jest. To jest jak. Kurde, no. Aż brak mi słów, jaki to jest po prostu rozpierdziel kompletny, Roz, rozwalone wszystko jest absolutnie. Okolica jest już niepodobna do niczego, co było wcześniej. I jeszcze na to nachodzą rzeczy. O Jezu, no to teraz będzie nieźle. A co to jest? Czy to jest willa? Możliwe, że to jest willa. Ja nie pomyślałem, mogłem willę w taki sposób zrobić, bo przecież Evoker też się tak respi. Chyba, będzie respić. Na pewno wiem, że będzie respić windikatorów. Robi inwersję 15443 bloków. Pewnie chodzi o ten chunk. Uuu, ale będzie mi teraz trochę serwer lagować. O! E, pochłonęło to kule. Kule z. z. z cieczami. Okej. Okay. A nie, kula z cieczami była tu. A to, to co to było? Co? 
Druga była? A to ja nie znam, nawet nie zauważyłem, okej. Okay. Tak, otwórzmy w środku tego chance cube'a. <laughs> I co? Oj, coś, coś, coś pykło, tak i rozbicie butelki było. A, dobra, to słabe, okej. Okay. O nie, otworzyłem to pewno od siebie. Kurde. Dobra, otwieraj. Dobra. Co tu się wydarzyło? O, robi ten, z emeraldów taką kulę. Ja bym chciał emeraldy. Ja lubię emeraldy. O nie, endermity. No, bo poradzę sobie. Nie będzie problemu. Tylko kurde, dużo tych emeraldów. Mm. No, bo wystarczy mi tyle, szczerze mówiąc. Kurde, nie wiem czy nie otworzymy sobie tylko staka dzisiaj. Chyba tylko stak sobie otworzymy, bo jak, ta, jak ja widzę po odcinku, to nie da rady, nieważne co zrobię, nie da rady po prostu, bo bym musiał tak przelatywać przez te kostki. Ja uważam, że to troszkę bez sensu. O Boże, jestem w pajęczynie. Ech, dobra, trudno. Pieniędzy! E, znowu jest to unoszenie. Tym razem wyciąga bloki. O, diamenty! A, w sumie to średnio mnie to interesuje. Ale takie bikony, to może bym sobie przyjął, co? Hmm, takie bikony? Takiego bikona to bym sobie przyjął, co nie? O, bikon jeden, bikon. No dobra, to są jeszcze teraz creepery, ale chyba bikon ma dużą odporność, albo mi się wydaje, że ma dużą odporność na eksplozję. Dobra, dawaj, drugi. Dobra, wystarczą mi dwa, więcej niż dwa raczej nie będę i tak potrzebować. No, wygląda okolica lepiej, ponieważ jest tutaj willa, zrujnujmy ją w takim razie. Ło! Wow. Ło, wow, co to jest? Czy to jest kontrolowane moim kursorem, czy nie? Nie, chyba nie jest, chyba jest losowe, okej, okay, w porządku. Czy to się przebiło do środka? Bym chciał tylko wiedzieć. Tak, przebiło się do środka. Spoko. Nice. Otwieramy. O nie, znowu te potki. Dobra, odchodzimy daleko od tych potek, bo tam zawsze może być dum. Szczerze mówiąc, że tam tyle się potek pojawia, że to jest praktycznie jak dla mnie pewne, że tam się pojawi e, dum. Czyli, e, znaczy nie wiem czy to był dum, nie wiem czy to był dum, ale wiem, że któryś z efektów to był o nie znowu lagujące fajerwerki. No dobra, trudno, ale laguje, no dużo się dzieje. E, nie wiem czy to był konkretnie dum, ale wiem, że któryś z efektów potki, które miałem wtedy na sobie. Ojej, a bo to mnie ok, dobra. Czy to jest znowu wioska? Nie. A co to jest, bo nie wiem. Nie, znowu mnie zamknęło, otwieraj! Co to jest, po prostu plainsy? Możliwe? Ło, ale lanki, o Jezu. O, Dobra, już lepiej. Eee, dobra. Otwieramy cały czas więcej. No bo quick the floor is lava, ja? To jest sobie sprawia, że część by na tym odpaku raczej nie będą miały zbyt dużo... Tu się robi wioska? Nie, już się, już, już się nie robi jakby? Okej. Okay. Dziwne. Nie, robi się cały czas. Rozumiem. Wszystko jasne. Eee, rozumiem, że nie będą miały tutaj jakoś specjalnie dużo, bo nie ma jakoś tak właśnie specjalnie dużo do tego. Właśnie jakby. Ale no cóż. Zawsze można otworzyć. Zawsze można posprawdzać, co jednak jest. A są nawet ciekawe rzeczy. Eee, dobra. Potem sobie oczywiście obejrzymy to od góry i zobaczymy jakie jest tutaj pobojowisko. Dobra, ta ruda węgla się zrespiła. No a tak jak mówię, zaczynają się już mocno dosyć powtarzać. No nie, znowu TNT, dobra, no trudno. Niech to sobie tam wybucha. Spoko, nie ma problemu. Nie, tylko nie potki. Uuu, do, nie, nie potki, nie. Tylko nie potki. O nie, waluły mnie potki, tak? Waluło mnie? Wydaje mi się, że tak. Wow, ale to ładnie wygląda. Dobra, nie patrzę, nie patrzę, bo nie chcę sobie rujnować widoku na sam koniec. E, dopiero sobie spojrzę. Co to jest? Beacon. A, bo ty, okej. Okay. Wyjdź mnie stąd. Ty mnie absolutnie, kompletnie nie interesujesz teraz. Jesteś najmniej ważnym elementem, kurde, w tej całej grze chyba bym powiedział. Dobra, wiem, że będzie lagować ta okolica, ale co jeszcze nie będziemy w nią wchodzić generalnie to nigdy, bym tak powiedział. W sensie to jest niedaleko na pewno mojego poligonu, ale poligon po pierwsze zawsze można przenieść, a po drugie to nie będzie aż tak lagować, ee, że nie będę mógł na poligon wchodzić. A po trzecie na poligon już praktycznie nigdy nie będę wchodzić. O, chyba otworzyłem tego częstki baczka, że mnie tak zamyka czasem. O Jezu. Dobra. 
Kurde, zamykam je ciągle. Quick the floor is over. Okej, okay, dobra. E, o nie, to jest mój Game of Light. Dobra, to Game of Light ja bym nie chciał rozwalać, więc zbliżmy się tu z powrotem. Może tutaj zacznijmy otwierać, w porządku. E, dobra, znowu to. No, tak jak mówiłem, no raczej nie ma już takich mega, mega ciekawych rzeczy tutaj. Raczej wszystkie dropy przejrzeliśmy, ja bym myślę, że tak powiedział. Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, ale myślę, że może tak nie być, bo na przykład niektóre laki bloki, bo w ogóle laki bloki były chyba przed tym. W sensie na pewno laki bloki były bardziej popularne, że wiem, laki bloki są dosyć stare, ale nadal ludzie je nagrywają, nadal ludzie je rozwijają, moglibyśmy. Zrobić nawet taką serię sobie z otwierania jakichś losowych laki bloków, zobaczyć co tam wypada i, i to potem, nie wiem, walczyć z jakimiś potworami czy coś. No to się generalnie opiera na loot plus plusie, to jest fajny mod, bo po, pozwala nam dodawać własne przedmioty po prostu, dlatego jest taki fajny. Ojeju, już zaczyna nieźle świrować. E, zostało nam 5 część cubów, no bo nie, no ja nie będę otwierać więcej niż e, ten stack, bo jak ten stack zajął nam ile? Teraz 22 minuty to będzie problem z otwarciem drugiego i zmieszczeniu się w 30 minutach, tak mi się wydaje w sensie, oczywiście, o nie, chyba mi nałożyło duma, co? wypuść mnie, wypuść wypuść, ojeju 2 fps -y, co? ta, no na podglądzie mam nawet, że 2 no, Niszcz się kaktusie, co jest? Kaktus się nie... A, bo dostałem mining fe, feti... Fe, fat, mining fatigue dostałem już z e, tych efektów potek po prostu. Ale dobra, udało się wszystkie... Cały stack otworzyć. I mimo, że się udało... Co jest? Ej, to było dziwne. Mimo, że się udało cały stack otworzyć, to jednak... E, <laughs> wow, to piękna kreacja Piękna kreacja zniszczenia Wygląda niesamowicie No to są po prostu oczywiście po Postakowane ze sobą te Efekty tych część cubów. Wygląda fajnie Podoba mi się i laguje też nieźle Laguje bardziej niż moja baza Kiedy jest nieogarnięta Ale myślę, że to jest Chyba wiem czego wina Co to jest w ogóle? Tutaj się prawdopodobnie zrespił Crude Oil Searing Skoro jest Searing to powinienem je zapalić Bo Searing to znaczy wrzący To jest po prostu wrzący olej Zastanawiam się czemu nie Czemu mnie nie zapalił, no ale nieważne Fajnie wygląda, dobiliśmy dzisiaj opening Z okazji setnego odcinka Jutro oczywiście wracamy do normalnych zajęć Czyli do kończenia paczki Do robienia pszczółek, potem będziemy jeszcze robili Trochę magii Zrobiłem major position available, myślę, że nie więcej też niż 5 odcin odcinków, jednak mimo wszystko e, i, 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 i co? I będziemy kończyć paczkę e, A potem będzie oczywiście Sky Factory 4 e, I będzie jakaś druga paczka? No tak jak mówiłem, prawdopodobnie to będzie albo Valhelsia 2, albo All The Mods Jeszcze nie wiem, która wersja, ale pewnie szósta, bo jest na 1.16.3 no i generalnie tak będzie wyglądać kanał przez następne może z pół roku, tak bym powiedział, myślę Z czym ty jesteś? O, to jest jakieś teleportacyjne, nie wiem, teleportacjum, coś, nie wiem, cokolwiek Ale nie widać co to jest No nie wiem, dziwne w każdym razie Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić Sky Factory 4, który się pojawi niedługo, spoko, nie? I zapraszam do oglądania jutro o 18 kolejny odcinek, robimy więcej pszczółek No i oczywiście codziennie też o 18, więc polecam bardzo serdecznie i żegnam się z wami, cześć!